暑假里的伟人。你看你们班好多人暑假都去图书馆学习了，你怎么不去啊？他们那是去学习的吗？我都不好意思说。他们啊，在图书馆顶多学五分钟就没耐心了，不是刷视频啊，就是打游戏，还就是听歌。他们啊，在图书馆啥都干，就是不学习。不能吧？这还只是金宝，婷婷更过分。哎呦，出门先花一小时的妆，再去奶茶店点杯奶茶，找个位置就开始摆拍了。那拍完照该学习了吧？嗯，那拍完不得修个图啊？那修图一修就是一小时。修完之后再发个朋友圈，再发个抖音，时不时的看看别人点赞，回回评论，聊聊天儿。那、啊、这半天是不是就过去了？我看老刘家孩子做的这个学习计划表就挺好的。哇，我跟你说这个最假了，他那是做表吗？那是画画。才五点起床，你问他五点他睡了吗？还有早上八点看错题本啊？就算他真看了，有人跟他讲吗？他会吗？那你呢？你怎么学习的？我有 AI 家教啊，就你直接买的小度学习机 Z 3 0我学的老认真了。哦，对，我都忘了。你看这3 D 环绕式的画面啊，能带你穿进课文和里面的场景互动对话。早晨，你平时上课有趣多了，不懂的也能随时问，都不用害怕课堂提问。而且 AI 家教能根据薄弱来定制课后练习，练就有效。啊、哦，我说你最近怎么爱学习了？还有那些学英语的，把手机系统啊、微信啊都试成英文的，大部分人都在死装，能学到啥呀？平时呢刷抖音啊，就喜欢收藏那些学习方法，那都是纯纯自我安慰。你们年轻人可真会骗自己呀、啊！